Всем привет! С вами вновь канал со сложным названием. 26 июня текущего года стартовали живые продажи нового кроссовера Сихао QX от автобренда Jack. Данный автомобиль является первой моделью производителя, построенной на архитектуре Miss Haushway. Но это далеко не единственный фактор, который сделал паркетник долгожданным для автолюбителей. Ведь помимо стильного дизайна, весьма функционального салона и массы современных опций, авто может похвастаться хорошей подкапотной начинкой, которая вероятно позволит конкурировать новой китайской модели с уже заслужившими репутацию автомобилями. Ну а теперь обо всем поподробнее и начнем мы с экстерьера. Новый автомобиль вполне отражает фирменный стиль автомарки из Поднебесной. В передней его части появилось много горизонтальных линий, который делает приток автомобиля немного шире, чем она есть на самом деле. Паркетник оснащен раздельной на две части радиаторной решеткой, сверху которой установлена узкая головная оптика, объединенная в одно целое. На бампере можно увидеть бумерангообразные вырезы, отлично вписывающиеся в общий внешний вид. На корме же внимание привлекают сквозные задние фонари и два цилиндрических патрубка выхлопной системы, разведенные по сторонам. Габаритные размеры китайской новинки явно указывают на принадлежность кроссовера к среднеразмерным авто. Длина паркетника составляет 4605 мм, ширина достигает 1890 мм, а высота 1700 мм. Колесная база остановилась на отметке в 2720 мм, а минимальный дорожный просвет насчитывает 185 мм. По умолчанию автомобиль комплектуется легкосплавными 18-дюймовыми колесными дисками во всех из пяти доступных модификаций. В пару с ними авто полагаются шины с размером 235 на 55 R18. Оснащением предусмотрено запасное колесо неполного размера. Объем багажного отделения более чем достаточен. Он может вместить в себя 670 литров по клаже. А если сложить задний ряд сидений, то объем увеличится вплоть до 1080 литров. Ну а теперь немного об интерьере нового кроссовера. Сразу стоит отметить, что выглядит он довольно технологично. На центральной консоли выделяется крупный сдвоенный экран, объединяющий в себе цифровую приборку и сенсорный монитор системы мультимедии. Большую часть салона Сихао QX отделали кожей которая весьма удачно сочетается с алюминиевыми декоративными вставками. В новом китайском кроссовере установили спортивное рулевое колесо с металлической отделкой. Раздельный на два сегмента трансмиссионный тоннель содержит большую шайбу, позволяющую управлять КПП и другими узловыми агрегатами. Там же есть и несколько физических клавиш, отвечающих в основном за комфорт. А еще внутри новинки предусматривается множество отсеков для перевозки мелких вещей. Кроме того, в салоне кроссовера Jack установлена светодиодная подсветка, поддерживающая 64 режима работы. В списке доступного оснащения модели значится система сетевого подключения Smart Listen 4.0 последнего поколения, интеллектуальная голосовая связь, дистанционное управление с помощью смартфона, цифровой ключ и прочее. За безопасность в новом кроссовере Jack отвечают, например, такие системы, как активное экстренное торможение АИБ с распознаванием движущихся объектов, автопарковщик, система помощи в пробках, сверхчеткие панорамные изображения и АДАС. В качестве силовой установки используется 184-сильный турбомотор на 1,5 литра с непосредственным впрыском. Величина максимального крутящего момента достигает 300 ньютон-метров. Двигатель работает в паре с шестискоростным роботом с двумя сцеплениями мокрого типа. Какую максимальную скорость позволяет развить такой тандем, производителям не заявлялось. То же касается и времени разгона автомобиля со старта до 100 км в час. Но судя по характеристикам, можно предположить, что сотни кроссовер достигает не раньше, чем за 8 секунд. Что касается подвески, то с обеих сторон она независимая. Спереди предусмотрены стойки типа Макферсон, а сзади многорычажка. Привод безальтернативно передний, тормоза дисковые, стояночный тормоз электрический во всех модификациях. Приобрести такую простую версию Сихао QX в минимальной комплектации можно за 15 тысяч долларов. Промежуточно она оценивается в 17 тысяч долларов. Топовая модификация обойдется 
не намного дороже. Ее можно купить за 19 тысяч долларов. А на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте высказать свое мнение о данном автомобиле из Китая в комментариях. Подписывайтесь на канал, а также делитесь этим видео со своими друзьями. Ставьте лайки и оставайтесь в курсе автоновостей. Сдача клапан ру.